நான் ஒரு தமிழன் தமிழ் என் மூச்சு அப்படின்னு நம்மள பல பேர் சொல்லிக்கிறோம் ஆனா எத்தனை பேருக்கு தமிழர்களோட மூணாயிரம் வருஷ வரலாறு தெரியும் அதெல்லாம் யாருக்குங்க வேணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க இந்த வீடியோவை பார்க்க வேண்டாம் ஆனா வெறும் பத்தே நிமிஷத்துல நம்ம வரலாறை முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும்னா தொடர்ந்து பாருங்க வரலாற்று <laughs> கடைசியா மூணாயிரம் ஆண்டு கால கால வரிசை அதாவது டைம் லைனையும் பார்க்க போறோம் முதல்ல தமிழகம் தோன்றி எத்தனை வருஷம் ஆகுது நமக்கு தெரிஞ்சு குறைஞ்சது மூணாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது தொல்பொருள் தலங்களான ஆதிச்சநல்லூர் கிமு தொள்ளாயிரத்துல உருவானது கீழடி கிமு அறநூறுல உருவானது ஆனா இந்த காலகட்டத்துல மிகவும் உயர்ந்த நாகரிகமா இருந்தது அதாவது தமிழும் தமிழகமும் உருவானது அப்போ இல்ல அதுக்கும் மிக பழமையானது தமிழ் குமரிக்கண்டம் முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் இதையெல்லாம் அடிப்படையா வச்சு ரொம்ப பழமையானது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இப்போதைக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட வரலாறை மட்டும் வச்சு மூன்று காலங்களா பார்ப்போம் தமிழகத்தோட வரலாறை முற்காலம் இடைக்காலம் பிற்காலம்னு பிரிக்கலாம் முற்காலத்துல தான் சங்க நூல்களான புறநானூறு அகநானூறு பதிற்று பத்து எல்லாம் எழுதப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்தது இடைக்காலம் கிபி ஆயிரத்தி நூறுக்கு அப்புறம் வர்ற காலகட்டத்தை பிற்காலம்னு சொல்றோம் இப்போ ரொம்ப முக்கியமான மூன்று ராஜ்யங்களை பார்க்கலாம் சேர சோழ மற்றும் பாண்டியர் அதாவது மூவேந்தர்களோட நாடுகள் தான் தமிழகத்தோட மிக முக்கியமான மூன்று ராஜ்யங்கள் சாதாரணமா ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு தலைநகரம் இருந்துச்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஆனா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ரெண்டு தலைநகரங்கள் இருந்துச்சு ஒரு உள்நாட்டு தலைநகரம் ஒரு துறைமுக தலைநகரம் சேர நாட்டோட தலைநகரம் இன்னைக்கு கரூர்னு சொல்லக்கூடிய வஞ்சி கரூர் அது மட்டும் இல்ல முசிறிப்பட்டினமும் தான் சோழ நாட்டோட தலைநகரம் இன்னைக்கு திருச்சின்னு சொல்லக்கூடிய உறையூர் அது போக காவிரி பூம்பட்டினமும் தலைநகரமா இருந்துச்சு பாண்டிய நாட்டோட தலைநகரம் மதுரை மற்றும் கோர்க்கை ஆனா இந்த தலைநகரங்கள் காலப்போக்குல மாறிட்டே இருந்துச்சு எடுத்துக்காட்டா சோழ தலைநகரங்கள் உறையூரில் இருந்து பழையாறை தஞ்சாவூர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம்னு மாறுச்சு முற்காலத்துல மூவேந்தர்களோட வேளிர் குல குறுநில மன்னர்களும் இருந்தாங்க அதியமான் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு வேளிர் குல மன்னர் தான் இதோட முடியல மூவேந்தர்கள் வேளிர்கள் தவிர இடைக்காலத்திலையும் பிற்காலத்திலையும் குறைஞ்சது ஆறு பெரிய ராஜ்யங்கள் இருந்துச்சு இடைக்காலத்துல பல்லவ ராஜ்யம் வந்துச்சு அப்புறம் பிற்காலத்துல தில்லி சுல்தானகம் கொஞ்ச காலத்துக்கு ஆட்சி செஞ்சது அப்புறம் விஜயநகர பேரரசு நாயக்கர்கள் மராத்தியர்கள் அப்புறம் ஆர்காடு நவாபுகள் கடைசியா தமிழகம் கிட்டத்தட்ட இருநூறு வருஷத்துக்கு ஆங்கிலேயரோட கையில இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சுதந்திரம் கிடைச்சது மூணாயிரம் வருஷமா தமிழோட உச்சரிப்பு மாறவே இல்லை ஆனா எழுத்து வடிவம் அதாவது ஸ்கிரிப்ட் மாறிட்டே இருந்தது சிந்து சமவெளியில என்ன மொழி பேசுனாங்க அப்படிங்கிறது இன்னும் நிரூபிக்கப்படாத ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா ஐராவத மகாதேவன் அஸ்கோ பர்போலா போன்ற பல அறிஞர்கள் இந்த ஸ்கிரிப்ட் தமிழ் தான் அப்படின்னு அடிச்சு சொல்றாங்க இப்போ அதுக்கெல்லாம் போகாம சிந்து சமவெளி நாகரீகத்துக்கு அப்புறம் வந்த அஞ்சு எழுத்து முறைகளை பார்க்க போறோம் தமிழ் பிராமி அல்லது தமிழி முற்கால எழுத்து முறையில ஒண்ணு ஆதிச்சநல்லூர் கீழடி ஜம்பை கல்வெட்டுகள் இதுல எல்லாம் தமிழ் பிராமி தான் பார்க்கிறோம் 
கடைச்சங்க நூல்களும் இதில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கணும் அடுத்தது வட்டெழுத்து நம்ம சேனலில் வந்த கோச்சடையான் பாண்டியன் வீடியோவில் பார்த்தது ஞாபகம் இருக்கும் எட்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த வேள்விக்குடி செப்பு தகடுகள் அது வட்டெழுத்தில் தான் எழுதுனது அடுத்தது பல்லவ எழுத்து முறை பல்லவ மன்னர்கள் தமிழ் பிராமியை எடுத்து அதிலிருந்து உருவாக்குனது தான் பல்லவ எழுத்து முறை இதை இன்னைக்கு கூட மகாபுரிபுரத்தில் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பல்லவ எழுத்துலேருந்து உருவாக்கப்பட்ட கிரந்த எழுத்து இதிலிருந்து தான் மலையாள எழுத்துக்கள் வந்துச்சு பதினோராம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் இன்னைக்கு நாம் பயன்படுத்துகிற தமிழ் எழுத்து முறை வந்துச்சு இப்போது மூணாயிரம் வருஷ கால வரிசையையும் ரொம்ப முக்கியமான மன்னர்களையும் பார்க்க போகிறோம் கிபி முன்னூறு வரைக்கும் மூவேந்தர்களான சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஆட்சி செஞ்சாங்க வேளிர்களும் ஆட்சி செஞ்சாங்க இந்த காலத்தில் வந்த ரொம்ப முக்கியமான சில பாண்டிய மன்னர்கள் நெடுஞ்செழியன் முதுக்குடுமி பெருவழுதி சேர மன்னர்கள் நெடுஞ்சேரலாதன் செங்குட்டுவன் அப்புறம் சோழ மன்னர்கள் மனுநீதி சோழன் கரிகால சோழன் நலங்கிள்ளி நெடுங்கிள்ளி அப்புறம் சுமார் முன்னூறு வருஷத்துக்கு களப்பிரர்கள் ஆட்சி செஞ்சாங்க இந்த காலகட்டத்தில் சரித்திர பதவிகள் எதுவும் இல்லாதனால இதை தமிழகத்தோட இருண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் எந்த சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் பற்றியும் நமக்கு தெரிய வரல ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் எழுதப்பட்ட காலமும் இதுதான் தமிழகத்தில் பௌத்த மதமும் சமண மதமும் செழிச்ச ஒரு காலமும் இதுவே களப்பிரருக்கு அப்புறம் பாண்டிய மன்னர் கடுங்கோனும் பல்லவ மன்னர் சிம்ம விஷ்ணுவும் களப்பிரர்களை வீழ்த்தி அவங்களோட ராஜ்யங்களை மறுபடியும் மேலே கொண்டு வந்தாங்க இந்த காலகட்டத்தில் சோழர்கள் மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வரல இது பாண்டிய மன்னர் கோச்சடையான் ஆண்ட ஒரு காலம் பல்லவ மன்னர்கள் மகேந்திரவர்மன் நரசிம்மவர்மன் ஆட்சி செஞ்ச காலமும் இதுதான் விஜயாலய சோழன் வந்ததுக்கு அப்புறம் சோழர்கள் மறுபடியும் மேலோங்கி வந்தாங்க இந்த நேரத்தில் பாண்டியர்களும் இருந்தாங்க ஆனால் சோழர்களோட மேலாதிக்கத்துக்கு கீழே இருந்தாங்க இந்த காலத்தில் வந்த ரொம்ப முக்கியமான சில இடைக்கால சோழர்கள் சுந்தர சோழன் ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் குலத்துங்க சோழன் இப்போ அசைக்க முடியாத சோழ ராஜ்யத்தையே சரிவடைய செஞ்ச மன்னர் யாருன்னு பார்ப்போம் பாண்டிய மன்னர் மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் சோழர்களை தோற்கடிச்சு அவங்க ராஜ்யத்தையே சரிவடைய செஞ்சார் பிற்கால பாண்டியர்களிலேயே மிக முக்கியமானவர் அவர் தான் அதுக்கப்புறம் பாண்டிய இளவரசர்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை வந்த நேரத்தில் டெல்லி சுல்தான் அலாவுதீன் கல்ஜியோட படை தளபதி மாலிக் கஃபூர் மதுரையை சூறாடினார் அதுக்கப்புறம் டெல்லி சுல்தான் துக்லக் மதுரையை கைப்பற்றி அதை டெல்லி சுல்தானகத்தோட ஒரு பகுதியாக ஆக்கிக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அது மதுரை சுல்தானகம் அப்படின்னு ஒரு தனி ராஜ்யமாக ஆச்சு அப்புறம் விஜயநகர பேரரசர் புக்கராயர் அவங்கள வீழ்த்தி தமிழகத்தை விஜயநகர ராஜ்யத்தோட ஒரு பகுதியாக ஆக்கிக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணதேவராயர் தமிழகத்தை மூணா பிரித்து நாயக்கர்களை அவரோட சார்பில் ஆள வச்சார் அந்த வழியில் வந்த திருமலை நாயக்கர் பின்னாளில் சுய ஆட்சி செய்கிற ராஜ்யமாக மதுரை நாயக்க ராஜ்யத்தை மாற்றிக்கிட்டார் ராணி மங்கம்மாள் கூட இந்த வழியில் வந்தவங்க தான் அப்புறம் முகலாய மன்னர் அவுரங்கசீப்புக்கு கீழே ஆளுநராக இருந்த ஜுல்ஃபிகர் கான் முதல் ஆர்காடு நவாப் ஆனார் ஆர்காடு நவாபுகளில் சில முக்கியமான மன்னர்கள் சந்தா சாஹிபும் முகமது அலி வாலஜாவும் நாயக்க ராஜ்யம் சரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு கீழே இருந்த பாளையக்காரர்கள் தனி ஆட்சி செய்ய ஆரம்பித்தாங்க தஞ்சாவூர் நாயக்க ராஜ்யம் தஞ்சாவூர் மராத்திய ராஜ்யமாக மாறிச்சு கடைசியா ஆயிரத்தி அறுநூறுகளில் கடல் வழி வியாபாரம் பண்ணுறதுக்காக இந்திய மண்ணில் காலடி வச்ச பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆதிக்கம் பண்ண ஆரம்பித்தது அவங்க பாளையக்காரர்களான கட்டபொம்மன் மருது பாண்டியர் ஊமைத்துறை இவங்க எல்லாரையும் தூக்கில போட்டு தமிழகத்தில் இருந்த பல கோட்டைகளை இடித்தாங்க கடைசியில் ஆர்காட்டு நவாபுகளோட ராஜ்யத்தை அப்படியே விழுங்கி ஆட்சி செய்ய ஆரம்பித்தாங்க சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கம்பெனி ராஜ்யம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தோட ஆட்சியாக மாறிச்சு கடைசியில் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது இதுதான் தமிழ் மற்றும் தமிழகத்தோட மூணாயிரம் வருஷ வரலாற்று சுருக்கம் இப்போ நீங்க வரலாறு தெரிஞ்ச தமிழண்டா அப்படின்னு மார்த்தட்டி சொல்லிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணி எல்லார் கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் ஒரு அருமையான காணொலியில் உங்களை மீண்டும் வந்து சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் அன்பன் ஹேமந்த்